年岁月浓，萧瑟尘封，恍若海市缄默片中。清新听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。山雨江山不同，乾坤五年不肯生动。并肩看苍穹，岁月比岁月浓稠。一眼可磨江南空，荒唐。做什么？我只是废人一个，对裘延之不会有任何的威胁。为什么还不肯放过我呢？因为你知道了不该知道的事。是这。鱼儿，姑姑，姑姑，走，走。我爬不动了，你先走吧。他们为什么追你啊？你还是别知道了，免得求言知道。言知他不会害我的。那你先坐下休息一会儿，啊。雨儿，我只跟你说一句，我确实不是什么好人，但是求言知，他只会比我更坏。我想做什么，你已经都知道了。但是邱延之他想做什么，你知道吗？程曦，严修，姑姑，你想干什么？此人对你不怀好意，我不能让他与你同行。我自有决断。王若琳，你不要被他给骗了。我跟你走，你就放过他吧，姑姑。我也是废人一个，如今不过是苟活而已。但是你不一样，严修，我求求你，你就放过他，让他走吧，姑姑。都不许走，玉儿，你赶紧走。若琳。是他自己撞上来的，你们为什么还是不肯放我走呢？我已经走了，对你们没有任何威胁了，为什么要一次又一次的逼我？姑姑，姑姑，你先救人。姑姑，先把药吃了。
先别说话了，我知道，你先把药吃了。听我说，玲儿，我对不起你。我不知道邱延之会杀了丽柔，如果我知道的话，我不会派他去的。我知道了，我知道。我多写了一份在全部上，其实是为了以防万一啊。我们先把药吃了吧，好吗？玉儿，你听我说，其实，其实你跟我真的很像。我们都出身名门，备受宠爱。然而，大杀一朝清风，满门灭族。但是你与我不同，我所筹划的，大逆不道的，连我。连我的亲弟弟都不敢帮我，但是你不一样，你心地柔善，又处事包容，你就像另外一个我，没有被仇恨吞噬良心。公园，要好好的，你一定要好好的。秋言之的图谋很。助他登基，所以才背叛了我。你千万不要相信他，千万不要。西，不愧是程西呀、啊！竟然用自己的生命去离间王氏姐妹，本宫敬重。既然他如此上道，本宫也得加把火啊！你虽然刻意隐瞒我身世，又把我故意送到陛下身边，做了那么多坏事，欺我、瞒我，可是现在，我能想起来，都是你的好。以我一人之死换天下长安，知？闭嘴！我千辛万苦救你回来，培养你到现在，难道是让你去送死的？鱼儿果然长大了，想事情也成熟了。把年养育之，鱼儿在此叩谢。
，这份削减神才军军饷的诏书，是何时写的？三日之前。为什么？不怕裘子良看见吗？要的就是他知道。此令一下，军中肯定会有很多人不满，只有他们不满。咱们才有机可乘。陛下的意思是，三年来，军中粮饷都被宦官贪污，裘子良也难证清白，而他，之前的强行镇压，也引发了大多数士兵的惶恐以及不满。积攒良久，这个时候也该爆发了。怎么爆发？冲阵来！只要他们冲阵爆发。朕才能重拾军心，重建皇权。也正如你所说的，这一举起，朕要堂堂正正的和裘子良下。还我们军饷！还我们军饷！军饷！凭什么拿我们的军饷？军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！军饷！大哥，你知道前面这是怎么回事吗？好，宰相大人要削减军饷，当兵的不干，在龙门前争议呢。这年头，军爷们个个跟火祖宗似的，居然敢找天子讨饭。还军饷！还军饷！凭什么苛刻我们军饷？韩定，这又是唱的哪一出？不行，我得马上回宫。陛下，您要的东西拿来了。淑妃，去看看什么成色。是。啊奴才该死！怀志，捉住他！送给太皇太后解乏的，你别动，别动去禀报公公，程若愚回来了。是，好戏要开始了。你怕猫？一个人容貌也许会变，性格会变，声音会变，但一个人与生俱来的体质是完全变不了。你一看到猫就会浑身发痒，接触它就会起红疹，对不对？王若清，哎，朕扶你起来。陛下，少林，你怎么回来了？你不能在这儿，阿秀，阿秀没找到你吗
姑姑死了，死在严修的刀下。我没有让阿修杀他，若雨，这其中必有误会。那你告诉我，这误会是什么？不管是什么，我都可以解释。此处不是说话之地，我们换个地方。整齐人料事如神，此人果然自投罗网。你这个小东西呀、啊，抓你真不容易，累死我了！回去呀、啊。坏了！我早就应该料到，你口口声声喊着韩月伯伯，却把他出卖给裘子良。你说帮我，帮陛下，却只是想当皇后。今天，我就要替姑姑杀了你，若雨。陛下，您竟然护着他！来人！是要反呢？金武卫何在？金武卫何在？反了！反了！金武卫何在？金武卫何在？哎呀！住手！此女闯入宫中，行刺淑妃娘娘，罪无可赦。放开淑妃！刺客未擒，奴不敢不顾娘娘的安危和陛下的安危，拿下他！谁敢？谁敢？救驾！救驾！救驾！送掌旗人就医，走。再拿剑，指着胭脂了，因为，因为他，他到底是谁？
在这个世界上，你是朕最信任的人。要冷静的想一想，燕之的事情，朕查清楚之后。一定会如实的告诉我，但此地不宜久留，必须马上离开这里。怀之，怀之，老奴在。带鱼儿离开这里。是。虽是裘子良所下，但幕后的推手是你吧，王叔？王叔，为什么要这样？你到底想要做什么？裘子良已经出关了，再不走就走不了了。裘子良出关了，所以要更加小心。快走吧。公公,公妙计，王若清此刻心如死灰。这只是一个开始，我也派人盯住了那辆马车。王若琳的一举一动尽在掌握，下一步怎么做？继续，诛心之战，不死不休。若掌旗人承受不住，告诉他他们是姐妹怎么办？你别忘了，当初要杀韩月时，胭脂也冒充过王若清。果然谎话不能多说，否则说真话时也没人信了。是啊，来，看看，看看我的鸽子，一个个养的肥的。对了，李德云那边怎么样？他很快就知道与公公为敌的后果了。嗯，你辛苦了，为公公效命，死而无憾。爹爹，裘子良将薛简良想一事嫁祸到了您的头上，说是您怂恿的陛下。如今数百名士兵正聚集在丹凤楼前闹事，无知之辈暴动起来，非同小可。女儿担心爹爹的安危，您今日就在家里休沐吧。哎，公文堆积如山，我一日不去便会耽误一日，何况陛下自有安排。爹爹。宁儿，倘若为父真的有个三长两短，你就回岭南，不要再回来了。爹爹，您一定会赢的，邪不胜正。放心吧。
，更丢了。我继续搜，你先回去禀报长崎人。好。秦人有何目的？说。长崎人没告诉我们，不过依稀听左氏大人说什么遗诏，其他我们真的不知道。滚。邱子良已经知道你的真实身份了，现在朕也知道，也就是说，现在只有若琳，你妹妹还不知道此事。邱子良。现在摆明让你们姐妹相残，你说的越晚，若良知道后，就会越痛苦。他想看若琳崩溃，我绝不如他意。况且，现在告诉他。他也不会信。你妹妹远比你想象中更冷静，也更聪慧。你又怎知她不信？我不想让她知道，我是手上沾了鲜血之人。朕当年对不起你们。那么，你应允？说我真的死在若琳手上，也不要告诉他，这是我最后的奢望。我希望他永远以家人为傲，恒安往事，铮铮铁骨。满门忠烈，绝没有像我这样的罪人。朕答应你是想问我胭脂的事情？胭脂的事情，我自会查清楚。你今日在丹凤楼闹事，是陛下的意思？勿可奉告。丹凤楼聚众闹事，李德云大人身为宰相，必会出面平定。这次的事情跟李德云大人有关。裘子良要对李德云大人下手，所以，陛下这次的目的是要除掉裘子良。程若愚，你现在越来越像陛下了
。只是，只是什么？只是到时候李大人露面，乔子良那边必定会有所动作。若到时候混战中有所闪失，李大人性命堪忧。我有一计，可保周全。韩定，你帮我转告陛下，我程若愚永远是他的直接人。下去吧。是。看来神医的药膏，确实还是有点作用啊。多谢陛下。若琳还是心软。陛下，程若愚已经知道了丹凤楼聚众闹事的计划，他说他有万全之策，可保万无一失。口气倒是不小。他还让我转告陛下，程若愚永远是您的直见人。配合他。还是按原计划，将士兵们引到丹凤楼前。是。陛下还有一事，将其营中金子棋子，除了左居之外，其他人包括光王在内，都被关在了地牢当中。卒子无恙。卒子素来听令，不听人。也就是说，现在权力归裘子良所有。是。你怎么看？是大危机，却是大契机。看来你们也想到了。这神才军将其，如今终成一空。裘子良虽有了权，但他肯定管不来。必会派新的将领。裘子良没有拿走，我的被收走了。这块是偷的左居的，太好了，有了这块令牌，金子棋子就可以换成我们的人了。此番行动非一人之力所能及，我需要帮手。
现在，此一局是你掌事。玉娘，我要铲除换挡，你可肯帮我？我叫王若琳，是王阳之后，朝露之变，王氏满门灭族。此前，国仇家恨我一概不知，浑浑噩噩过了很多年。但现在不一样，我要为我祖父平反，我需要你。需要整个紫衣局我是王若琳，我是紫衣局的执剑人。你愿意帮我？你的意思是，想要先救光王殿下？玉娘，我愿意帮你，让我们一起除奸邪，清君侧。求子良，欲重选将其营，金子其子。我知道这是一个机会，但是甄选当日，求子良定会严防有人去营救。营救光王之时，要从长计议，切勿莽撞。这神医的方子果然有效啊！陛下的龙体康复甚好，可惜啊，这药马上就要喝完了，也不知道下一次。
，这药有问题。这知道。虎狼之药，看似有奇效，实则拖垮了身子。想当皇帝，是为了权势。启言，你当皇帝，是为了什么？为了骑士的传承。嗯、陛下，娘娘，楚国公送来请柬，请陛下和娘娘更衣。楚国公说了，选任新齐，前掌旗人则能不到场，而陛下也可以外出散散心。二位请快些玉娘，糟了，出事了！玉娘，陛下大驾光临，本宫身体不适，就不给陛下行礼了。勘察这茶的火候也太差了。既然淑妃娘娘来了，还是请娘娘替公公烹茶吧。
负手，说梦未还，几何？就。